Мама, будешь ли самой дорогой купить? Нет.现在俄罗斯的老丈母娘去买小家电是一种什么样的体验呢Поехали,经过好一番争论后，最终我这老丈母娘还同意买个新的。那哪个？我也是，我刚刚把故事妈妈，我刚刚没别的，我也是。那我也是，我刚刚把故事妈妈，我刚刚没别的，我也是。那我也是，我
Дорого. Вообще таблетки такие дорогие. Да? Они были дорогие, стали, наверное, еще подороже. 这次我和小达莎来我老丈母娘家也有段时间了，看台差不多也准备要回去了，我们就寻思在走之前去趟超市，帮着二老再采购一些生活物资，要么最近物价上涨，他们自己也不舍得买。其实这次物价上涨对我老丈母娘家这种农村家庭还是影响挺大的，像他们平时洗衣服都喜欢用的比较便宜的洗衣粉和肥皂，现在都被抢空了。<笑>也是不能打理了，没有钱。对。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。那。Не спрашивай, мама. Поставь все. На тележке все. Полным поставь. Мы 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 <笑>刚才我老丈母娘特别有意思，就是去超市的时候，我跟我老丈母娘说，那个今天的花销都是我算我的，然后我来付钱嘛。然后我老丈母娘就特别不好意思，你知道吧？然后拿起个东西就问问我和问问我媳妇儿，说买这个行不行？就特别淳朴。我老丈母娘有的时候就特别可爱，你知道吧？然后最后结账的时候。非得不不让我们买那个那个购物袋，他说的直接让你放在小推车里面，一会儿就装到你那个车里面了，然后回家就卸下去了，就不需要买袋了。我说那那多不方便啊！我和小大山说的坚持了一下，说的那就买三个袋吧，装上多多方便，特别节俭一个老太太。这随后啊，我们又去了几个地方买了猫粮和面粉。因为怕我老丈母娘不好意思，我就没一起去。这让小达拉陪她去买，我老丈母娘还能更自然点，需要什么就买什么。你你让你把钥匙，把同妈妈啊，你啊你。我是你啊。哥。妈妈，哈哈哈哈哈。快坐，妈妈。过了一小会，我老丈母娘就拿了两小袋子水果就回来了。这真的是给我省钱呢。这是你什么事？你是谁？ Да? Все. Не, мама, если хочешь, мы покупаем. Нет, все. 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 Точно ничего, мама. Все. А что ты мандарины не взяла? Хватит, хорошего, помаленьку. 这可能真的挺高兴的。回去的路上啊，我这老丈母娘还唱起来了。可一看有镜头，就立马害羞停止了。Нашка. А, ты красивая поешь. Ну, Витя, я люблю. Витя поет хорошо. Ел. Ты тоже хорошо поешь. Ни что, мы чанга хао, ю чанга хао ба. 这到家卸货呀，也是一个人拎着好几个大袋子都不觉得沉，还满脸笑容说这是幸福。其实生活的意义也就是如此，我们努力工作，过好自己的日子，然后通过自己的努力，让家人也过上更好的生活。我想这就是最大的幸福了。行了，兄弟们，今天的视频就到这儿了，咱们下期见。日子打一米，日子打一次皮我走了外婆。兄弟们，今天我这一不小心还解锁了我老丈人的隐藏技能。事情是这么回事儿，话说我在俄罗斯这么多年啊，其实早就知道这战斗民族的动手能力还是比较强的。比如说我四哥平时喜欢做个刀啊，拼个音响什么的，那是能动手，绝对不出去买，手艺还是很不错的。但是让我万万没想到的是，我这俄罗斯老丈人啊，其实才是真正的祖师爷。我四哥那一套也都是我老丈人从小启蒙的。今天我本来是去工作室找我大舅哥的，恰巧碰到这老同志啊，在打磨拖拉机的配件，没听错啊，是自己亲自做拖拉机的配件。
На сына на мотоблок делаю. А, мотоблок ты делаешь? Ну, тормоза. А, тормоза? Ой, что умею делать, баба? <笑>我在这里是没事啊 这个东西，这是一个脚踩的，这一个刹车，这个这都是我老丈人自己弄的，这个小拖斗啥都自己焊的，看着吧，这都是我老丈人自己焊的，这个是我老丈人家的，然后这个是大哥家的，然后大哥
Ой, верно, пока, пока, верный. Пока, верняшка. Пока, мой хороший. Ой, мама, ты же не на месяц уезжаешь. 给你们看看啊，这俄罗斯高速公路上的休息站是多么的朴实无华，露天的茶炉，还有经典的俄罗斯大串。虽然路程不太远，但怕这二老啊太累了，中途带他们休息一下。我在这斯大林是哪的？嗯。嗯。嗯。嗯。在经过了一个多小时的车程，我们终于回到了我们的新家。这一到地儿啊，我这老丈人就开始了他的俄式冷幽默。这本来啊是想给我老丈母娘一个惊喜。小达就把他的眼睛蒙住了，可是进屋一打开，我老丈母娘淡定得很。反观我这老丈人则开启了战斗模式，一进屋就说个不停Да, вот это полиция. Такой, ты видел такую машину? Такой. И что? Да, ровно. А что там стирать? Стирать. Там маму только давай. Ничего какой кот, домик для кошки пас. Какой? О, домик для кошки. Вообще. Картонка обыкновенная. Вот такой надо нам с тобой сделать. Нет, я рубленый сделаю. Они больше в нем не сидят, они вот в кухне точно. И вот здесь бы Масянька нас было сидела бы. Нет. Сидела бы. Нет. Сидела бы, Паша. Погляди, добрался. Ага. Проголодался. Монечка. А что он в туалет не бежит? Значит, еще не хочет. Он проголодался, человек. Э-э-э-э-э-э-э. Остановись. Да пусть едет. <笑>我这老丈人啊，可真是打开了幽默属性，就连扫地机器人都调侃。我这老丈母娘那是进入了夸夸模式，看到啥都说真好，就连我们买的国产洗衣机她都称赞的不行。这因为我们刚搬过来没多久，还没给其他房间买床，这晚上睡觉安排就起了争执。我老丈母娘要睡沙发，我老丈人要睡床。等着一切都忙完啊！我又带着这二老出去吃了顿中餐，点了几个硬菜，没吃多少。我这老丈人对咱们的中国炒面则是情有独钟，那是吃的一根都不剩。为什么老婆说爸爸说噎了？嗯哈哈哈哈哈！这个太可爱了，对，太可爱了。嗯，为什么可爱了？这个，嗯，行了，兄弟们，这一直以来带二老进城参观的愿望也终于实现了。等到晚上，姐姐听说这二老来了，也特意赶了过来，一家人就这么温馨的躺在沙发上看电视。
。看到他们都这么开心，我和小当娜付出的努力就值得了。这在俄罗斯买一车柴火要花多少钱呢？大家可能都知道，我这俄罗斯老丈人家呀，地处西伯利亚。每年冬天那都相当的漫长且寒冷，而且小大厦家也不在城里，没有供暖，所以这取暖方式啊，也只能靠烧煤和烧柴火了。一晃这冬天也马上过去了，之前满满的一仓房的柴火，现在也见底了。虽然马上夏天消耗就少了，但也是需要再进一些。这小大厦看柴火没了，就主动联系了当地卖柴火的农户，给我老丈母娘又订了一车。这个干啥了？这为了给我老丈母娘一个小惊喜呀、啊，这小妮子还不让我说实话，非说是自己订了寿司。这一听到这小妮子又花钱订外卖，我这老丈母娘啊就开启了吐槽模式，说这小妮子浪费钱，不会过日子。临近傍晚啊，送柴火的农户大哥终于把这柴火给拉来了。这小妮子也兴奋的把我老丈母娘叫了出来。你要背肚子吗？要请妈妈。这在全家人通力合作下，一会儿就把这一车柴火都卸了下来。虽然这堆柴火的质量还不错，但是由于我和小大厦没有买柴火的经验，似乎是被这个卖柴火的大哥给套路了。然后我四哥告诉了我们其中的实情。Ну я думаю, что мама. Ну далеки больше смотрится, уваливают. Да. Так, если бы их слаживали, но то Аня. тогда бы в два раза больше было. Но. А их так накидали, она смотрится то, что но. можно. Я за два часа вот такую кучу перекалывал. Я... Ну ладно, ну что делаешь? Ну. Погода хватает? Смешно, да? Но если на учинки, то да. Если каждый день топить, то две недели. А две недели? Вы нас удивляете. Ничего, мама, я, я просто смотрел, а там ничего нету, пустези. Я думаю, что такое? Мишенька, спасибо тебе большое. Мы тебе хорошие. Сейчас, сейчас, сейчас. Спасибо большое. Береза это хорошо. Поздравляю. Не поздравляю, спасибо. Благодарю, Миша, большое. Сейчас, мама. 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 这要说这爱情最美的样子啊，真是在我这俄罗斯老丈人老丈母娘身上体现的淋漓尽致。这俩人结婚都四十多年了，到现在还跟小情侣似的，那是天天打闹。
这不前两天我带着这老两口来我这新家参观吗？我这老丈母娘也是一整年在农村忙碌，也没什么机会出去玩。上次出村还是因为我和小达达结婚，这次我俩就决定趁着有时间带着他俩去贝加尔湖溜达一圈。正好姐姐姐夫这两天不忙，就带着他们一起去了。小安德烈把盖子打。哈哈哈哈哈！我我我，我大哥半夜怎么的？开个玩笑，这幸亏我的车比较大，是七座的，姐姐姐夫来了也能坐下。OK OK， Let's go <笑>。要说这也是赶巧了，就在我们去贝加尔湖的路上，正好碰见大沙的表哥。这两家人也好多年没见面了，这一见面啊，就聊得十分火热。原来这两天正好也是他们的结婚纪念日，所以他们正准备开车出去自驾游。这等级到我和小搭讪呀，我这老丈母娘也是和咱中国老丈母娘一模一样，那是满脸的喜悦与自豪，说我们过得非常好。Ну так они хочется же проводиться. А мне хочется пожить, пожить, покуролесить, да? Ну ладненько, давай мы еще нас фотографируем. Давай, дед, давай. Давай, давай, ага. 这告别了大表哥一家，我们就继续的出发去贝加尔湖了。没错，就是上次带大侄女来的地方。这小达达可能早上也没吃什么就出门了，有点低血糖，这到地儿啊就开始头晕，还差点晕倒了。然后我们就赶紧把午饭给安排了，还是正宗的贝加尔湖熏鱼，还有俄罗斯的手抓饭。另外啊，兄弟们，还请大家一起帮个忙，也算是我给大家的一波专属福利了。现在抖音的官方和西瓜视频有一个达人宠粉节的官方活动，注意啊，是官方活动，有西瓜视频的，还有没有西瓜视频的都可以参加。就是没有西瓜视频的，下载一个西瓜视频的 APP， 然后输入我的专属口令“贝加尔阿南666。这样呢，就有机会抽取苹果手机啊，然后小米电视啊等各种礼物这样的，一定要注意啊！这个是官方活动，就是百分之百中奖的，而且呢，就是你们参与的人数越多，就是证明我的人气越高嘛。所以说，呃，抖音官方对我的支持也是越多的这样的，所以拜托大家，真的拜托大家，然后多多支持阿南嘛。就是咱们一起冲起来！记住啊，是下载西瓜视频 APP， 然后输入我的专属口令“贝加尔阿南六六六”。这等吃完饭啊，这小妮子就满血复活了。看我老丈母娘他们没坐过摩天轮，就非要带他们去体验一下。我这老丈人由于心脏不太好，再加上血压高，基本上就告别爬高了。最后就只有我们五个人体验，留我老丈人一个人在下面飘零。啊，这这这带带。Сколько? Сорок. Ну, мама. Вы, вы же мама панц. Да. Я-то не боюсь ее одна ругает это. <笑>对，妈，妈妈大概几日的，也没你怕游戏，哥。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈这摩天轮体验完啊，我们就去参观了当地的博物馆，还有一个小型的海洋馆。我这老丈人和老丈母娘玩的也是相当的开心。行了，兄弟们，今天的贝加尔湖旅行就结束了。看我这俄罗斯老丈人、老丈母娘玩的这么开心，我真的是更加期待哪天把他们带回国，看看咱们国内的大好河山。咱就一起祈祷这疫情早点结束吧。
Thank you. 